Novel 9 Matahari, Bab 486. Haha, semua orang, Grandmaster Liu Yun belum memulai. Sepertinya dia bukanlah alkemis harta karun tingkat pertama, dia telah menipu orang. Petik 2, masih memanggilnya Master, bah, dia tidak pantas. Petik 2, titik titik titik, melihat Ye Yun Fei masih berdiri di sana dan tidak bergerak, semua orang tertawa terbahak-bahak. Nah, apakah kamu kagum dengan teknik alkimia Master Kianyao yang luar biasa? Sekarang, kamu harus tahu apa artinya menjadi seorang Master Alkimia yang sebenarnya. Bagaimana, apakah kamu menyesal? Namun, penyesalanmu percuma, dan tanganmu akan segera terhapus. Jangan mencoba melarikan diri, kamu tidak bisa kabur. Petik 2, Jiuku Sanren menatap Ye Yun Fei dan berkata dengan meremehkan. Pada saat yang sama, dia memberikan isyarat pada lebih dari selusin ahli alkimia tingkat tinggi untuk mengunci Ye Yun Fei dengan tenang dan samar-samar. Baiklah, aku akan membiarkanmu menjadi katak di bawah sumur, mari kita lihat teknik alkimia sebenarnya. Ye Yun Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seketika itu juga, Wu, Kaudron Chaos muncul di depannya. Wu, dengan ayunan lengannya, semua bahan obat yang berharga dilemparkan ke dalam Kaudron. Peng, Ye Yun Fei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan seekor naga api sebesar jari tiba-tiba muncul dan bergegas masuk ke dalam Kaudron Chaos. Naga api ini adalah naga api milenium yang ditangkap Ye Yun Fei di bawah kota api belum lama ini, dan telah berhasil disempurnakan. Perbaikan, Ye Yun Fei mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dalam kaldron, dan seketika itu juga, di dalam kekacauan kaldron, naga api meledak menjadi kobaran api yang mencengangkan. Dengan menjentikkan jari, ia membakar bahan obat, memurnikan, mendinginkan cairan, membekukan pil. Semua proses selesai dalam sekejap mata. Metode, kondensasi pil 9 putaran, sangat cerdik digunakan oleh Ye Yun Fei untuk membekukan alkimia. Ia menunjuk ke arah kuali. Tiba-tiba, 10 pil harta hitam yang belum terbentuk melompat dari kuali, berbaris di depan Ye Yun Fei, dan berputar dengan sangat cepat. Kecepatannya yang luar biasa mencengangkan. Dan Cheng, setelah beberapa napas, Ye Yun Fei mengulurkan tangannya lagi dan mengeluarkan minuman ringan. Tiba-tiba, Sepuluh pil harta karun hitam itu berhenti dan diam di sana dengan tenang, seperti sepuluh batu permata hitam yang jernih dan mempesona. Aroma obat yang menyegarkan dan mujarab memenuhi seluruh kota api dalam sekejap. Siapa saja yang mencium aroma pil ini pasti akan merasakan kelegaan yang sangat nyaman pada jiwanya dan raganya. Dari awal hingga akhir, Ye Yun Fei hanya menarik napas berkali-kali. Bisakah ini terjadi? Pil kelas 10. Selain itu, kualitas masing-masing sempurna. Petik 2, Tuan Kiwa menatap lekat-lekat ke 10 pil berharga yang mengambang di depan Ye Yun Fei, dan berkata-kata seperti bertemu hantu. Begitu kata-kata Tuan Kiwa keluar, seluruh kota api menjadi hening. Tidak peduli di dalam atau di luar kota api, semua orang yang menyaksikan alkimia Ye Yun Fei tercengang di tempat. Tuan Kianyao baru saja menyelesaikan langkah-langkah alkimia, tetapi ia juga berhenti pada saat ini, menatap sepuluh harta karun seperti kaca hitam, tercengang. Master Singlin, Jiuku Sanren, Master Tianmu, ketiga master alkimia ini semuanya tercengang, seolah-olah melihat hantu. Keheningan yang mematikan menguasai langit dan tanah untuk sesaat. Dalam beberapa lusin napas, mereka membuat pil harta karun kelas 1, yang dikenal sebagai yang paling sulit. Pil seribu jiwa padat jiwa yang disempurnakan telah berhasil diciptakan. Selain itu, hasil dan kualitas pil semuanya berada pada level tertinggi. Alkimia seperti itu, semua orang belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Sudah lebih dari setengah jam bagimu untuk menyempurnakan alkimia. Aku hanya memiliki beberapa lusin nafas. Tingkat alkimiaku 10, dan kualitasnya sempurna. Oleh karena itu, aku memenangkan pertempuran alkimia ini. Dalam tatapan yang mengejutkan, Ye Yun Fei meletakkan tangannya di belakang, menatap Master Kianyao dengan tenang, dan berkata dengan tenang. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Ini bukan alkimia, ini adalah ilusi Anda, Anda berbohong. Bagaimana mungkin Anda, dalam waktu sesingkat itu, menyempurnakan pil pemadatan seribu jiwa, dan sepuluh dari sepuluh dan menilai, semua kualitasnya sempurna. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu pembohong. Tuan Kianyao tiba-tiba menunjuk Ye Yun Fei dan berteriak, dengan perasaan putus asa. Ilusi, para penonton tidak bisa menahan keterkejutan. 
itu benar, ini benar-benar mungkin, itu ilusi. Bagaimana mungkin untuk menyempurnakan pil pelumpur seribu jiwa dengan begitu cepat? Mendengar kata-kata guru Kianyao, banyak orang bereaksi dan menyatakan keraguan. Itu benar, bahkan para tetua menara pil tidak dapat menyempurnakan pil pemadatan seribu jiwa dalam waktu sesingkat itu, dan tingkat produksi serta kualitas pilnya sangat bagus. Nah, kamu pasti menggunakannya. Beberapa semacam ilusi, untuk membingungkan kita. Ini curang, Jiuku Sanren juga melompat keluar, berteriak dengan enggan. Berpura-pura, ilusi, ada ratusan ribu orang di dalam dan di luar kota api di bawah pengawasan semua orang. Maksud Anda, ilusi yang saya gunakan membuat ratusan ribu orang ini terpesona. Selain itu, ada begitu banyak master alkimia di sini, jika Anda memiliki penilaian yang baik, Anda akan mengetahui keasliannya. Petik 2, Ye Yun Fei berkata dengan ringan, Ya, di dunia ini, apakah ada ilusi yang dapat memikat ratusan ribu orang pada saat yang sama? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yun Fei, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Biarkan aku lihat-lihat, petik 2, Tuan Ki Huang mengambil beberapa langkah ke depan, mendekati Ye Yun Fei, dengan hati-hati mengamati 10 pil harta karun hitam, dan bahkan mengambilnya dengan tangannya, meletakkannya di telapak tangannya, dan merasakannya. Aku akan melihatnya juga, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba mendarat di peron dan berkata dengan keras, dan kemudian dia juga mulai memeriksa 10 pil harta karun hitam dengan hati-hati. Tuan Yandan, melihat lelaki tua berjubah putih itu, semua orang terkejut. Master Yandan juga seorang master alkimia yang sangat terkenal di Zongsu, dan reputasinya tidak kalah dengan Master Ki Huang. Setelah beberapa saat, 10 pil harta karun ini memang seribu pil jiwa padat jiwa, tidak akan ada yang palsu. Kata Tuan Yandan dengan nada setuju. Memang, kemudian, Guru Ki Huang berkata dengan susah payah. Dengan ratusan ribu orang menatapnya, di bawah pengawasan semua orang, faktanya adalah dia tidak bisa menjadi hitam dan putih. Jika tidak, mulai sekarang, citranya sebagai ahli alkimia yang sangat dihormati akan berakhir. Ternyata benar, segera, terjadi keributan di dalam dan di luar kota api. Mereka yang baru saja menanyai Tuan Liu Yun semua menutup mulut mereka, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Ki Huang, Tuan Singlin, Tuan Jiu Kusanren, dan Tuan Tianmu semuanya terlihat sangat jelek. Ayah, Tuan Liu Yun menang. Seorang anak laki-laki yang berdiri di samping Lu Dacong bersorak, dia adalah putra Lu Dacong. Haha, aku sudah mengatakan semuanya, Tuan Liu Yun adalah alkemis harta karun kelas 1 yang asli, dan dia sangat kuat. Lu Dacong tertawa keras, tunggu, sepertinya aku bertaruh 5 juta kristal roh tingkat rendah dan bertaruh pada Tuan Liu Yun untuk menang. Selain itu, kemungkinannya satu banding seribu. Bukankah ini berarti aku bisa memenangkan 5 miliar separoh? Tingkat rendah, berkembang, tanda seru, cepat, ayo ambil hadiahnya, kalau tidak, pemilik warung judi akan kabur. Tiba-tiba, Lu Dacong sadar, menarik putranya, dan berjalan menuju tempat itu secepat mungkin. Novel 9 Matahari, Bab 487, Ye Yun Fei, kekuatan naga api berusia seribu tahun itu terlalu menakutkan. Kurasa, jika kamu tidak mendapat bantuan dari naga api itu, mustahil untuk memurnikan 10.000 pil penambah jiwa dengan begitu cepat. Petik 2, saat ini, Huan Chang tiba-tiba mengirimkan transmisi suara dan berkata kepada Ye Yun Fei. Betul, tanpa bantuan naga api ini, aku masih tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 9 transformasi alkimia, alkimia Chong Yali. Setengah dari kredit untuk alkimia ini milik naga api itu. Petik 2, Ye Yun Fei tidak menyangkal itu, mengangguk dan tersenyum. Tidak, itu tidak benar, nah, kamu pasti curang. Saya tidak percaya, petik 2, setelah mendengar kata-kata Tuan Yandan dan Tuan Ki Huang, Tuan Kianyau mau tidak mau mundur lagi dan lagi, dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menerima fakta di hadapannya sama sekali. Liu Yun, kamu curang, beritahu semua orang bagaimana Anda curang. Titik titik titik, petik 2, Tuan Kianyau seperti penjudi yang kalah taruhan. Matanya merah, kulitnya yang panjang kendur, wajahnya ganas, dan matanya tertuju pada Ye Yun Fei. Petik 2, Tuan Kianyao, saya dapat memberitahu Anda untuk yakin bahwa 10.000 jiwa podan ini, benar sekali. Saya masih memiliki visi ini. Petik 2, Tuan Yandan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jiuku Sanren membuka mulutnya, 
tetapi akhirnya tidak berbicara. Lagi pula, ratusan ribu orang menatapnya, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Kian Yao, kita kalah. Sebelumnya, saya curiga bahwa Tuan Liu Yun adalah seorang pembohong, jadi sikap saya terhadapnya agak kasar. Namun, sekarang fakta telah membuktikan bahwa Tuan Liu Yun memang seorang alkemis kelas 1. Apalagi dia alkimianya lebih unggul dariku. Tidak mungkin bagiku untuk menyangkalnya, kata Guru Ki Huang sambil menghela nafas. Setelah mendengarkan kata-kata Guru Ki Huang, Guru Ki Anyo tahu bahwa akhir cerita sudah pasti dan tidak dapat diubah. Seluruh orang itu roboh di tanah, wajahnya pucat pasi, seolah-olah semua energinya telah terkuras sekaligus. Karena kamu kalah, maka mari kita hapuskan tanganmu, kata Ye Yun Fei dengan ringan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yun Fei, Tuan Kianyao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Liu Yun, bahkan jika kamu benar-benar seorang alkemis harta kelas 1, kamu tidak perlu melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, semua orang akan berasal dari dunia alkimia, dan kamu tidak dapat melihat mereka ketika kamu melihat ke atas, dan lihat mereka ketika kamu melihat ke bawah. Tidak perlu membuatnya begitu kaku. Masalah besar, Kian Yao sudah cukup bagi Tuan untuk membayarmu kompensasi. Jiuku Sanren memarahi, Tuan Liu Yun, sebelumnya, itu memang salah kami, jadi kami tidak boleh meremehkanmu. Hanya saja Master Kian Yao mengolah cara alkimia dengan susah payah, dan akhirnya mencapai prestasi hari ini, begitu tangannya dihapuskan, dia tidak akan bisa lagi membuat alkimia mulai sekarang, sayang sekali. Berpikir bahwa semua orang berpikiran sama, tolong maafkan dia kali ini. Petik 2, Tuan Ki Huang tidak tahan, dan dia juga membujuknya dengan keras. Jika saya yang kalah kali ini dalam pertarungan alkimia, beritahu saya, Tuan Kianyao, apakah dia akan berpikir bahwa dia adalah sesama dan memaafkan saya? Petik 2, Ye Yun Fei melirik Master Ki Huang, bertanya dengan senyum yang bukan senyuman. Ini, Master Ki Huang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tentu saja dia tahu bahwa jika Master Kianyao memenangkan pertempuran alkimia ini, dia akan pasti tidak melepaskan yang di depannya Tuan Liu Yun. Bahkan, lima master alkimia mereka telah mengatur sekitar selusin master alam cair yang mendalam sebelumnya, hanya untuk mencegah master Liu Yun kalah dan melarikan diri. Memanggil, Ye Yun Fei melangkah maju dalam satu. Langkah, bentuknya seperti hantu, dia secepat mungkin, dan dia mendatangi Tuan Kianyao. Jika kamu tidak melakukannya sendiri, maka aku akan membantumu. Kata Ye Yun Fei. Haha, nak, apakah kamu begitu terpesona oleh kemenangan sehingga kamu berani datang kepadaku sendirian? Ini adalah kematian, tidak ada gunanya bagiku jika kamu menang, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2, Tuan Kianyao tiba-tiba tertawa muram. Dia bukan hanya ahli alkemis harta kelas 1, tetapi juga ahli tahap awal keadaan cair yang dalam. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya, akan mudah untuk berurusan dengan Ye Yun Fei. Boom. Suaranya jatuh, dia menembak seperti kilat, dengan tangannya membentuk cakar, meledak dengan cahaya biru pucat, dan meledak ke arah jantung Ye Yun Fei pada saat yang sama, disertai dengan asap hijau yang mengepul, awan suram, dan membanjiri. Ye Yun Fei, haha, nak, ini adalah racun dingin terbaik, sekali diracuni, akan berubah menjadi genangan darah dalam sekejap. Matilah kau, petik dua, tawa menyeringai Tuan Kianyao menyebar ke seluruh kota api. Tidak ada yang memikirkan perubahan ini, dan mereka tidak dapat menahan keterkejutan. Kemudian, saat berikutnya, senyum di wajah Tuan Kianyao membeku. Ye Yun Fei dibandingkan dengan dia, saya tidak tidak tahu berapa kali lebih cepat, dan tangannya sudah seperti kilat, memegang pergelangan tangannya, dan menjentikannya tiba-tiba. Racun dingin macam apa, tidak berguna bagiku. Petik 2, Ye Yun Fei mencibir, namun, jika pikiranmu begitu kejam, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2, kata Ye Yun Fei. Uff, Ye Yun Fei meninju, tinju memasuki tubuh Tuan Kianyao, menonjol dari punggungnya, darah berceceran hebat. Hati guru Kianyao telah hancur menjadi bubuk. Kamu, Tuan Kianyao menatap Ye Yun Fei dengan mata ngeri dan putus asa, benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia mati begitu mudah di tangan anak ini, meskipun dia jelas-jelas adalah master alam cair yang dalam. Namun, tubuhnya perlahan merosot. Liu Yun, kamu benar-benar membunuh orang. Kamu terlalu kejam. Jiuku Sanren kaget dan marah, 
dan berteriak pada Ye Yun Fei. Apakah kamu tidak melihat dia mencoba membunuhku? Ye Yun Fei memandang Jiuku Sanren dan berkata sambil mencibir. Kamu berdalih, jelas bahwa kamu membunuh Tuan Kianyao, semuanya, cepat dan bunuh bocah yang kejam dan haus darah ini, dia adalah momok dunia alkimia kita. Teriak Jiuku Sanren, dan pada saat yang sama terus melihat sekeliling peron, selusin master di tingkat cairan yang dalam mengedipkan mata. Sai, selusin atau lebih master di alam cairan yang dalam telah lama menerima manfaat dari Jiuku Sanren dan Kianyao Master, dan masing-masing dari mereka menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Yun Fei. Apakah kamu ingin melakukannya setelah kamu gagal dalam pertarungan alkimia? Wajah Ye Yun Fei menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Kamu yang disebut Master Alkimia sangat tercela. Feng Yu Jue sangat marah, dia melangkah maju, dan tekanan dari kekuatan spiritual yang mengepul meletus dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang, di dalam dan di luar kota api juga benar-benar terpana oleh pergantian peristiwa ini. Sai, lebih dari selusin Master Alam Cair yang mendalam mengelilingi Ye Yun Fei dan Feng Yu Jue, siap menyerang dengan aura pembunuh. Siapa yang berani bersikap kasar kepada Tuan Liu Yun? Pada saat ini, sosok tinggi dan kokoh datang ke sisi Ye Yun Fei dalam sekejap, dan kekuatan spiritual yang perkasa itu seperti lautan badai, bergegas menuju selusin orang di Suan Liu Rilam, ledakan. Bang, bang, bang. Selusin master alam cair yang dalam tersingkir satu demi satu, dalam kepanikan. Pemimpin geng harimau putih, Lu Da Chong. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Geng Harimau Putih adalah kekuatan kelas 1 di Zongsu, dan Lu Dachong, sebagai pemimpin geng tersebut, tentu saja terkenal di Zongsu. Tuan Liu Yun, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambutmu. Teriak Lu Dachong, novel 9 Matahari, bab 488. Setelah Lu Dachong muncul, selusin master di tingkat cairan yang dalam tidak berani mengelilinginya lagi. Karena... Lu Dachong adalah penguasa alam gua, apalagi dia masih menjadi ketua geng, dengan jabatan dan wibawa yang tinggi, sehingga tidak mudah terprovokasi. Agak tidak tahu malu, Tuan Liu Yun yang memenangkan pertarungan alkimia, tetapi mereka sebenarnya ingin melakukannya. Jelas Tuan Kianyao yang melakukan pembunuhan lebih dulu. Pada saat ini, di antara para penonton, banyak orang yang telah meminta pil dari Guru Liu Yun dan menerima manfaat dari Guru Liu Yun mulai berdiskusi dengan tenang dan mendukung Guru Liu Yun. Bahkan mereka yang tidak disukai oleh Tuan Liu Yun dapat mengetahui bahwa Tuan Kianyao lah yang mengambil inisiatif untuk membunuh dan membuat kesalahan terlebih dahulu. Terlebih lagi, alkimia dan taumaturgi yang dilakukan oleh Master Liu Yun barusan membuat banyak prajurit kagum. Dukung Tuan Liu Yun, tiba-tiba, seseorang berteriak. Dukung Guru Liu Yun. Titik-titik-titik, tiba-tiba, banyak orang mengikuti. Pada akhirnya, terdengar suara gemuruh di dalam dan di luar Huosheng, semuanya mendukung Guru Liu Yun. Bagaimanapun, meskipun Master Kianyao adalah Master Alkimia Veteran, tetapi baru-baru ini, Master Liu Yun telah menyempurnakan alkimia secara luas untuk orang lain, dan reputasinya menjadi lebih terkenal dan lebih populer. Dalam situasi ini, bahkan Ye Yun Fei sedikit terkejut. Tuan Liu Yun, lihat, semua orang mendukungmu. Lu Da Chong sangat gembira. Huff, ekspresi Jiuku Sanren sangat jelek. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, selusin atau lebih master pada tingkat cairan yang dalam yang akan menyerang Li Yun Fei barusan diam-diam menggerakkan tubuh mereka dan menghilang. Ayo pergi sepenuhnya, ayo pergi. Di peron, Tuan Ki Wang menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, Tuan Tianmu, Tuan Singlin, dan Jiuku Sanren semuanya pergi karena malu. Tuan Kianyao kalah telak, bagaimana mungkin empat ahli alkimia lainnya berani menantang Ye Yun Fei. Pertempuran alkimia ini telah berakhir. Segera, pamor Master Liu Yun menyebar dengan cepat. Secara khusus, dalam proses melawan alkimia, hanya beberapa puluh napas yang digunakan untuk memurnikan ribuan pil jiwa padang jiwa, yang dikutip sebagai cerita aneh dan dibacakan berulang kali. Tuan Lu, terima kasih atas bantuan Anda. 2000 pil pemadat jiwa ini diberikan kepada Anda. Petik 2, setelah Tuan Ki Wang dan empat ahli alkimia lainnya pergi, Ye Yun Fei menjentikkan jarinya, dan dua pil hitam seperti batu permata itu jatuh ke tanah, tanah di depan Udacong. Tuan Liu Yun, ini terlalu berharga.
berharga. Nuda Chong sangat bersemangat. Il pemadat seribu jiwa memiliki manfaat besar bagi tubuh jiwa prajurit. Setelah meminumnya, dapat membuat tubuh jiwa lebih stabil. Dalam pertempuran, lebih mudah untuk melawan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang ditampilkan oleh musuh. Terlebih lagi, begitu tubuh jiwa terluka, meminum pil pemadat seribu jiwa akan memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Dua pil harta kelas satu tidak layak disebut. Ye Yun Fei tersenyum ringan. Kalau begitu terima kasih, Tuan Liu Yun. Lu Da Chong berterima kasih berulang kali, dengan hati-hati menyimpan kedua pil harta karun itu. Dia mengalahkan Tuan Liu Yun untuk menang, menghasilkan 5 miliar kristal roh tingkat rendah, dan sekarang, dia mendapat 2000 pil pemadat jiwa. Sebelumnya, di bawah bimbingan Master Liu Yun, latihannya saat ini telah mengalami kemajuan pesat. Selain itu, racun aneh putranya juga disembuhkan oleh Tuan Liu Yun. Tuan Liu Yun telah memberi saya begitu banyak manfaat, ini benar-benar bintang keberuntungan saya. Selama Anda dekat dengan Tuan Liu Yun, hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Singkatnya, jika Anda lebih dekat dengan Tuan Liu Yun, Anda tidak akan pernah salah. Petik 2, Lu Da Chong menatap Ye Yun Fei, seolah melihat harta karun yang tiada taranya, dengan sangat bersemangat. Tuan Liu Yun, bantu saya, saya perlu pil peremajaan untuk menyelamatkan hidup saya. Petik 2, Tuan Liu Yun, saya telah terjebak dalam kondisi saat ini selama lebih dari 10 tahun, dan saya ingin meminta pil ajaib untuk menerobos. Tuan Liu Yun, saya sudah lama mengagumi nama Anda, sebenarnya, saya sudah lama ingin datang ke sini dan meminta pil dari Anda, tetapi saya sibuk dengan pekerjaan rumah, dan itu tertunda sampai sekarang. Saat Ye Yun Fei hendak berbalik dan meninggalkan awan, sekelompok besar orang telah mengelilinginya. Oke, saya telah berlatih alkimia di kota api selama dua hari. Mereka yang ingin mencari ramuan, siapkan hadiah dan jamu. Petik 2, Ye Yun Fei mengingat adegan di mana semua orang mendukungnya barusan, dan berkata dengan keras. Oke, petik 2, hidup Tuan Liu Yun. Petik 2, petik 2, titik titik titik. Segera setelah Ye Yun Fei selesai berbicara, gelombang karnaval bergema di dalam dan di luar kota api. Saat berita menyebar, banyak prajurit berbaris untuk meminta alkimia. Lu Da Chong memimpin pasukan geng harimau putih untuk mempertahankan memesan secara pribadi. Surga dua hari berikutnya, Tuan Liu Yun duduk di kota api, menunjukkan belas kasihan yang besar, menyempurnakan alkimia untuk prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang mencari alkimia, semua kembali dengan kepuasan. Tiba-tiba, nama guru Liu Yun bergema di seluruh Songsu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dua hari kemudian, sebuah kereta hitam melayang menjauh dari kota dan pergi ke udara. Seorang pelayan tua berkulit hitam duduk bersila di depan mobil, mengayunkan cambuk panjang, dan melaju ke depan. Perpisahan dengan Tuan Liu Yun. Di belakangnya, kerumunan prajurit meraung serempak. Dalam dua hari, Ye Yun Fei berlatih alkimia yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak petarung yang menerima bantuan. Setiap prajurit berterima kasih kepada Guru Liu Yun dari lubuk hati mereka. Setelah meninggalkan kota api, kereta hitam itu bergerak perlahan menuju markas data. Masih ada jalan panjang dari Wosheng ke markas data. Tuan, saya mendengar bahwa Tuan Alkimia telah meninggalkan Bea Cukai. Kompetisi Alkimia akan secara resmi diadakan dalam tiga hari. Kata Feng Yun Absolute Ye Yun Fei. N. Ye Yun Fei mengangguk. Dan Jun adalah master pagoda sebelumnya dari pagoda pil. Dia diakui sebagai master dengan keterampilan alkimia tercanggih di pagoda pil. Dia sudah menjadi alkemis peringkat keempat sebelumnya. Titik, saya tidak tahu apakah saya berhasil sebagai seorang alkemis peringkat lima. Feng Yun Jue melanjutkan, Ya, kita akan tahu kapan kita melihatnya. Ye Yun Fei mengangguk. Nyatanya, dalam benak Ye Yun Fei, dia telah memikirkan cara mendapatkan obat harta karun kelas 4 yang disimpan di menara alkimia. Lagi pula, tujuan utama Ye Yun Fei datang ke Danta adalah untuk mendapatkan obat-obatan harta karun kelas 4 itu, dan kemudian membawanya kembali ke Akademi Tao untuk menyembuhkan si Changkong dan enam tetua. Pada saat ini, kereta hitam sedang melintasi langit di atas hutan lebat. Daerah ini berpenduduk lebih sedikit. Tiba-tiba, saat selusin sosok melayang ke langit dari hutan lebat di bawah, dan langsung mengepung kereta hitam itu. Haha, Liu Yun, sekarang Lu Da Chong tidak ada di sini, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa membantumu. Pemimpinnya adalah Tuan Kianyao. Dengan seringai di wajahnya, 
dia menatap kereta. Yang lainnya persis selusin master di tingkat cairan yang dalam yang akan menyerang Ye Yun Fei di kota api. Semuanya adalah pembunuh. Oh, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Ye Yun Fei bertanya dengan tenang. Bagus, Liu Yun, jika aku tidak membunuhmu, aku merasa tidak nyaman. Di kota api, Lu Da Chong menyelamatkan hidupmu. Ketika Anda sampai di sini, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Tuan Kianyao menyeringai dengan muram. Kamu salah, di Huosheng. Bukan saya yang diselamatkan oleh Lu Da Chong. Andalah yang diselamatkan oleh Lu Da Chong. Jika bukan karena Lu Da Chong, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan sampai sekarang. Tanpa diduga, Anda berani datang ke sini untuk mati. Petik 2, Ye Yun Fei berkata dengan ringan. Novel 9 Matahari, Bab 489. Kata-kata Ye Yun Fei membuat Grandmaster Kianyao dan lebih dari selusin master dari keadaan cair yang dalam tertegun di tempat. Seorang anak yang hanya memiliki kekuatan alam Yuan Zhu, dikelilingi oleh lebih dari selusin master alam cairan mendalam, sebenarnya sangat keras kepala. Itu sangat gila dan sombong sekali. Liu Yun, aku tidak bisa membayangkan bahwa meskipun keterampilan alkimiamu bagus, otakmu kebanjiran dan kamu sakit parah. Pelayan tua, tidak bisakah kami membunuhmu? Biar ku beritahu Anda, kami memiliki lima master pada tahap akhir dari alam cairan mendalam. Titik titik titik, setelah mendapatkan reaksi dari mereka, master Kianyao dan lebih dari selusin master di tingkat cairan yang dalam tertawa terbahak-bahak satu persatu. Baiklah, jangan buang-buang waktu, mari datang dan mati, kata Ye Yun Fei dengan tidak sabar. Tuan, biarkan saya menangani mereka, kata Feng Yun Jue sambil berdiri. Tidak perlu, mereka banyak dan kuat, dan kamu tidak sebanding dengan mereka. Aku akan membunuh mereka, kata Ye Yun Fei. Sombong, lebih dari selusin master cairan yang sangat dalam, mendengar Ye Yun Fei sangat membenci mereka, sangat marah sehingga ketiga mayat itu marah. Mereka tidak pernah diprovokasi oleh semut di negara bangunan Yuan seperti ini sebelumnya. Wah, kamu berbicara begitu keras, jadi ayolah, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa membunuh kami. Seorang master alam cairan mendalam tingkat menengah melangkah maju, seperti meteor yang mengejar bulan, langsung datang ke arahnya, dan berteriak dengan keras. Setelah mendengar apa yang Ye Yun Fei katakan, Feng Yun Jue kembali duduk bersila di depan gerbong. Mengenai perintah Ye Yun Fei, dia hanya tahu bagaimana melaksanakannya. Oke, okay, kalau begitu kamu harus berhati-hati, bagaimana aku akan membunuhmu? Ye Yun Fei melangkah keluar dari kereta, meletakkan tangannya di belakang, dan berkata dengan dingin. Bocah bodoh, pergilah ke neraka. Melihat penampilan Ye Yun Fei sebagai dewa tua, ahli tingkat menengah suanya rilem tidak tahan lagi, meraung keras, dan tiba-tiba menembak lebih dulu. Telapak tangan kanannya mencengkeram Ye Yun Fei secara langsung. Boom, lima jari tangan kanannya terus membesar, seperti lima gunung suci yang dikelilingi guntur yang mencengangkan, menekan ke arah Ye Yun Fei. Serangkaian petir mengamuk lahir dari udara tipis, seperti naga dan ular, menari di udara, dengan kekuatan yang mencengangkan. Rupanya, orang ini memiliki keterampilan elemen guntur dalam kultivasinya, dan kekuatannya tidak lemah. Haha, nak, Ingat, orang yang membunuhmu adalah Lei Kisi. Penguasa tahap tengah alam cairan mendalam menunjukkan kesenangan mesum di wajahnya, seolah-olah membunuh seseorang adalah hal yang sangat menarik baginya. Ye Yun Fei tidak bergerak dalam gelombang, dan bergerak maju dengan satu kepalan tangan, terlihat tenang dan berangin, tanpa jejak kembang api. Ledakan, tinju Ye Yun Fei bertabrakan dengan lima jari ahli alam cairan mendalam tingkat menengah. Dengar. Lima jari master di tahap tengah kondisi cairan yang dalam langsung hancur berkeping-keping, lalu lengannya, bahu kanan, bagian kanan tubuhnya, dan akhirnya, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping satu demi satu. Seluruh orang berubah menjadi awan kabut darah. Seluruh proses tampak sangat mulus, tanpa hambatan apapun. Faktanya, kekuatan fisik komprehensif Ye Yun Fei saat ini telah mencapai 20 juta kati. Bahkan di tahap akhir alam cairan mendalam, itu bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Membunuh alam cairan mendalam tingkat menengah tidak jauh berbeda dengan menelan lalat. Apa, Master Kianyao dan para master lain dari alam cair yang dalam tertegun? Memanggil, tubuh Ye Yun Fei tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, seperti hantu, muncul di depan. 
alam suanya tahap akhir, sekarang giliranmu untuk mati. Ye Yun Fei tersenyum ringan, begitu suara itu jatuh, dia meninju ke depan lagi. Itu terlihat sangat sederhana, tanpa gerakan seni bela diri. Ini hanyalah 20 juta kati kekuatan fisik. Nah, kamu mencari kematian. Tahap akhir suanya rilem meraung dengan marah, dan jauh di lubuk hatinya, rasa krisis yang mendalam benar-benar muncul. Namun, dia tidak percaya bahwa anak laki-laki di depannya, yang dengan jelas memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual di tahap tengah alam suyuan, bisa menjadi lawannya. Ledakan, dia juga meninju Ye Yun Fei dengan tinju, dan jejak tinju besar bergemuruh dan menghancurkan Ye Yun Fei. Kekuatan tinju itu luar biasa, dan ada konsepsi artistik yang menakutkan untuk menghancurkan langit. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Engah, tinju pada tahap akhir dari kondisi cairan yang dalam langsung hancur berkeping-keping. Tinju Ye Yun Fei terus maju, tak terbentuk. Engah, pada akhirnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri di tahap akhir alam cairan mendalam, dia masih dihancurkan oleh pukulan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah. Bagaimana mungkin, master yang tersisa dari keadaan cair yang dalam benar-benar panik. Mereka tidak dapat memahami kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yun Fei. Di tahap tengah alam suanya, satu gerakan langsung membunuh, dan di tahap akhir alam suanya, itu masih merupakan pembunuhan instan satu pukulan. Memanggil, Ye Yun Fei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan kecepatannya 10 kali lebih cepat, yang luar biasa cepat, dalam waktu singkat, dia datang ke depan seseorang yang berada di tahap awal alam cairan mendalam. Dia menamparnya dengan tamparan, engah, pada tahap awal keadaan cair yang dalam, tanpa perlawanan apapun, dia dipukuli menjadi awan kabut darah. Hei, mari kita lakukan bersama, jangan beri dia kesempatan lagi untuk mengalahkan mereka satu persatu. Teriak Tuan Kianyao dengan mata berkaca-kaca. Dia mengumpulkan lebih dari selusin master cairan yang dalam dan datang untuk mencegatnya, berpikir bahwa dia pasti bisa membunuh master Liu Yun yang penuh kebencian ini. Tanpa diduga, perubahan seperti itu telah terjadi sekarang. Saat master yang tersisa dari alam cair yang dalam segera bergerak lebih dekat. Mereka benar-benar kewalahan oleh kekuatan tempur Ye Yun Fei. Lebih dari selusin master alam cair yang dalam bergegas menuju Ye Yun Fei bersama. Memanggil, sosok Ye Yun Fei kabur keluar angkasa dan menghilang. Hei, di mana anak itu? Selusin master di alam suanya semuanya terkejut, melepaskan kekuatan jiwa mereka dan mencari keberadaan Ye Yun Fei di mana-mana. Memanggil, Ye Yun Fei muncul di belakang seseorang pada tahap awal keadaan cairan yang dalam, menamparnya berkeping-keping, lalu melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang lagi. Sama seperti itu, Ye Yun Fei muncul seperti hantu, kiri dan kanan, terus-menerus membunuh master level cairan yang dalam itu. Dengan kekuatan Ye Yun Fei saat ini, sangat mudah untuk membunuh master level cairan yang dalam ini. Belum lagi, itu juga bekerja sama dengan jubah Tianying untuk terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Sederhananya, itu adalah naksir sepihak. Pada akhirnya, hanya Master Kianyao dan Profound Liquid Realm tahap akhir yang tersisa. Keduanya gemetar ketakutan, menatap Ye Yun Fei dengan mata ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat setan jahat. Bagaimana mungkin, kamu hanya berada di tahap tengah alam Suyuan, tetapi kamu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Siapa kamu? Realm cair mendalam tahap akhir itu menatap Ye Yun Fei, tidak dapat menerima fakta di depannya sama sekali. Seorang anak di tengah alam Suyuan, seperti memotong melon dan sayuran, menghancurkan dan membunuh lebih dari selusin master alam suanya. Hal seperti itu benar-benar melebihi pengalaman seni bela dirinya sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah nama melintas di benaknya. Ah, aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu, tiba-tiba, sebuah nama yang terkenal di Central State terlintas di benak suanya rilem tahap akhir ini. Memanggil, Ye Yun Fei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa di tahap akhir alam suanya, membuatnya berteriak. Pada saat yang sama, Ye Yun Fei melangkah di depannya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Akhirnya, Ye Yun Fei berbalik perlahan dan menatap Puan Kianya. Sekarang, giliran, Ye Yun Fei tersenyum ringan, Puan Liu Yun, tolong selamatkan aku. Jangan bunuh aku. Tuan Kianyao melihat Ye Yun Fei membunuh lebih dari selusin master cairan yang dalam, benar-benar pingsan, berlutut dan memohon. Kamu sangat ingin membunuhku, aku tidak bisa membiarkanmu. 
Ye Yun Fei mengukurnya, mengubahnya menjadi awan darah di tempat. Dengan sekilas sosok Feng Yun Jue, dia menyingkirkan semua cincin interspatial yang ditinggalkan oleh lebih dari selusin ahli cairan yang mendalam, dan menyerahkannya kepada Ye Yun Fei. Kemudian, Ye Yun Fei masuk ke kereta. Ayo pergi, Feng Yun Jue berteriak pelan, dan setan api merah menarik kereta hitam dan terbang menjauh. Setelah satu hari, Tuan, kami telah tiba di markas Danta. Gerbong berhenti tiba-tiba, dan Feng Yun Jue berkata dengan suara keras. Novel 9 Matahari, Bab 490 Ketika saya menatap ke langit, saya melihat sebuah kota besar yang muncul di kejauhan di atas Cakrawala. Di dalam maupun di luar kota, ada rumputan dan tumbuhan spiritual yang tersebar di mana-mana, dengan aroma obatnya yang begitu kuat. Namun, yang paling menarik perhatian saya adalah menara tinggi di tengah kota, yang menjulang tinggi ke langit dan dihiasi dengan asap berwarna-warni, membuatnya tampak seperti tempat tinggal bagi peri. Menara itu adalah Pil Tower, atau yang juga dikenal sebagai kantor pusat kota Pil, kata Feng Yun Jue sambil menunjuk ke arah menara tersebut kepada Ye Yun Fei. Ye Yun Fei mengangguk dalam persetujuan. Baiklah, mari kita masuk ke kota dan cari tempat tinggal, ujar Feng Yun Jue. Baiklah, sahut Ye Yun Fei. Mereka pun pergi ke kota Pil dan mencari hotel untuk menginap. Kota ini benar-benar pantas menjadi markas Pil Pagoda, karena di setiap jalan dan gang, banyak terdapat toko obat mujarab dan berbagai toko yang berkaitan dengan alkimia. Tidak hanya itu, terdapat pula banyak pedagang keliling yang menjual berbagai macam obat mujarab di sepanjang jalan yang ramai. Ye Yun Fei membawa Feng Yun Jue bersamanya dan mereka mulai berkeliling di sekitar Pil City. Setiap kali Ye Yun Fei melihat toko obat mujarab, ia akan masuk dan membeli semua obat mujarab dan barang berharga yang ia sukai. Sejak beberapa waktu yang lalu, Ye Yun Fei telah membuat banyak ramuan dan mengumpulkan banyak kekayaan. Kita sebaiknya pergi ke Lingzhen Square, kata Ye Yun Fei saat mereka tiba di sebuah toko obat mujarab sembilan lantai yang fasadnya dihiasi dengan indah dan menatap papan nama toko. Tuan, ini adalah markas Lingzhen Fang. Dikatakan bahwa Lingzhen Fang sebenarnya adalah sebuah industri dengan nama Danta yang dikelola oleh sesepuh Danta. Feng Yun Jue berbisik kepada Ye Yun Fei. Aku mengerti. Masuk dan lihatlah. Ye Yun Fei masuk. Yang mengejutkan Ye Yun Fei. Ada banyak obat berharga kelas 1 dan 2 yang dijual di bengkel Lingzhen ini, dan bahkan ada tanaman obat berharga kelas 3. Tentunya harganya juga sangat luar biasa. Secara alami, Ye Yun Fei tidak akan melewatkan obat-obatan berharga ini dan membeli semuanya. Setelah meninggalkan Lingzhen Fang, Ye Yun Fei terus pergi ke toko obat mujarab lainnya, membeli obat mujarab dan obat berharga dalam jumlah besar. Setelah hampir sepanjang hari, Ye Yun Fei memperoleh banyak hal. Saat ini, dan Siti sudah penuh sesak. Besok adalah hari Do dan Hui. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Songzhu mengirim perwakilan ke Danta. Identitas Danta terlalu istimewa, bukan hanya salah satu kekuatan teratas di Songzhu, tetapi juga tempat berkumpulnya para alkemis. Oleh karena itu, setiap pertemuan alkimia pertarungan Danta, semua pasukan, besar dan kecil, berpartisipasi aktif di dalamnya. Salah satunya adalah untuk menunjukkan niat baik ke Menara Pil, yang lainnya adalah mengambil kesempatan untuk memenangkan beberapa alkemis, dan yang ketiga adalah datang ke Menara Pil untuk membeli beberapa pil yang dibutuhkan. Lihat, itu Luohan, salah satu murid mengerikan dan tak fokus pada pelatihan. Tiba-tiba, seseorang berteriak di jalan. Saya melihat seorang pemuda berjubah hitam muncul, dengan penampilan tampan, ekspresi dingin dan angkuh, dengan tangan di belakang berjalan dengan kepala terangkat tinggi, seperti seorang pangeran atau bangsawan bepergian. Di belakangnya, diikuti oleh dua tetua di tahap tengah alam suanya, yang dekat dengannya untuk perlindungan. Aku dengar dua tahun lalu, Luohan sudah menjadi alkemis tingkat pertama. Sekarang setelah dua tahun berlalu, dia tidak tahu seberapa tinggi kemampuan alkimianya. Mungkin dia sudah menjadi alkemis peringkat dua. Petik dua, ya Tuhan, dia baru berusia dua. 25 tahun, sangat mudah untuk menjadi alkemis harta karun tingkat 2, dia terlalu jahat. Petik 2, titik titik titik, penampilan luohan menarik banyak orang yang lewat untuk menonton, berdiskusi, dan mengagumi. Selain luohan, Danta juga membudidayakan Huking dan Situ Yue, yang juga pelaku kejahatan alkimia muda. Dikatakan bahwa pada pertemuan alkimia besok, ketiga penjahat muda kemungkinan besar akan menjadi murid langsung Danjun. Murid 
dan tak lainnya semuanya adalah foil. Petik 2. Seseorang menghela nafas. Beritamu sedikit ketinggalan. Selama ini, telah ada monster alkimia baru bernama Xiao Cucu di Danta. Dikatakan bahwa dia adalah wanita tertua Ling Zhenfang, yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Besok, dia juga salah satu pelaku kejahatan yang bersaing untuk murid tertutup dan Jun. Seseorang di sebelahnya langsung berkata, Oh, Xiao Cucu juga menjadi murid jahat Mil Pagoda. Petik 2, Ye Yun Fei sedikit terkejut ketika mendengar diskusi tersebut. Setelah mengunjungi hampir semua toko ramuan di Pil City, Ye Yun Fei membawa Feng Yun Jue kembali ke hotel tempat dia menginap. Kamu adalah Tuan Liu Yun. Segera, setelah kami kembali ke gerbang hotel, sekelompok besar orang bergegas dan mengepung Ye Yun Fei dan mereka berdua. Titik, petik dua, wajah Ye Yun Fei menjadi gelap. Tuan muda Zhou Seng, apakah itu ada di tanganmu? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu maju selangkah, mendekati Ye Yun Fei, dan bertanya. Ya, Ye Yun Fei mengangguk. Ye Yun Fei mengerti bahwa orang-orang di depannya harus menjadi anggota sekte Tianxuan. Di kota Tianlan, Ye Yun Fei menangkap Zhou Seng dan memenjarakannya di menara hantu. Dan Zhou Seng adalah putra dari pemimpin Tianxuan. Sekarang, orang-orang dari sekte Tianxuan akhirnya datang ke pintu. Sombong, Tuan Muda Zhou Seng adalah putra kandung dari pemimpin kita Tianxuan. Dengan status bangsawan, Anda benar-benar menangkap Tuan Muda Zhou Seng. Apa yang harus Anda lakukan? Sekarang, segera lepaskan Tuan Muda Zhou Seng. Kemudian, ikuti kami untuk menemui pemimpin dan menerima hukuman yang diberikan pemimpin kepadamu. Petik 2, pria tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan tajam. Beraninya kamu bersikap kasar kepada tuanku. Mati, petik 2. Sebelum Ye Yun Fei berbicara, Feng Yun Jue telah melangkah maju dan bergerak langsung, menebas pria tua berjubah abu-abu dengan telapak tangan. Seorang master di tahap akhir alam suanya. Petik 2, pria tua berjubah abu-abu tidak bisa tidak mengubah wajahnya, karena dia sendiri juga merupakan kekuatan tahap akhir dari keadaan cair misterius. Oh, pria, tua berjubah abu-abu itu bergerak dan bertarung dengan Feng Yun Jue. Feng Yun Jue berasal dari keluarga Feng Yun, kekuatan teratas di Songzu, dan kekuatan tempurnya secara alami sangat kuat. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut saat mengetahui bahwa dia bukan tandingan pelayan tua di depannya, dan terpaksa terus mundur. Pertarungan antara dua penguasa tahap akhir dari keadaan cair yang dalam menyebabkan banyak kebisingan. Gempa bumi, suara energi besar yang jatuh dan menderu ditransmisikan jauh, dan bisa terdengar di seluruh Pil City. Ini dari Sekte Tianxuan, dan Tuan Liu Yun, orang-orang dari Sekte Tianxuan sepertinya ingin berurusan dengan Tuan Liu Yun. Bahkan Penatua Liu dari Sekte Tianxuan tidak bisa mengalahkannya. Segera, banyak orang yang penasaran berkumpul untuk menonton. Pria tua berjubah abu-abu yang bertarung sengit dengan Feng Yun Jue, bermarga Liu, adalah sesepuh dari sekte Tianxuan. Lakukan, tangkap anak itu. Petik dua petik dua, Penatua Liu dipaksa oleh Feng Yun Jue untuk terus mundur, terkejut dan marah, dan meraung. Segera, pria dan kuda sekte Tianxuan lainnya mengepung Ye Yun Fei dengan agresif, ingin menyerang Ye Yun Fei. Boom, tiba-tiba, sosok ketinggi dan perkasa datang, langit dan mendarat di samping Ye. Yun Fei, Lu Da Chong. Siapa yang berani menyentuh bahkan setengah helai rambut Tuan Liu Yun? Lu Dacong meraung marah. Boom, kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, dan langsung melemparkan murid-murid Tian Xuan yang ingin melakukan sesuatu pada Ye Yun Fei ke udara, berteriak dan meratap. Tuan Liu Yun, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Kata Lu Dacong kepada Ye Yun Fei. Dia datang ke Danceng untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia besok. Tanpa diduga, dia bertemu Ye Yun Fei lagi. Terima kasih banyak. Ye Yun Fei memandang Lu Dacong di depannya, sedikit terdiam. Ye Yun Fei tiba-tiba menemukan bahwa selama ini, dia sepertinya bertemu Lu Dacong kemanapun dia pergi. Bersambung.